Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre a luta principal do PFL que terminou aqui agora há pouco, tivemos Kayla Harrison na categoria peso leve, na semifinal, enfrentando a Dina Fabian, que é uma campeã mundial de Muay Thai, né? de um lado uma bicampeã olímpica de judô, Kayla Harrison contra uma campeã mundial de Muay Thai e deu a lógica, né? não tô falando em questão do judô vencer o Muay Thai, né? não tô falando isso, mas deu a lógica porque aqui Kayla Harrison é a grande favorita, não só era para essa luta, como é para o torneio, para se tornar campeã. Né? Realmente está se, se mostrando uma monstra, uma fenômena né? realmente nas lutas. A Kayla Harrison usa muito esse judô, as quedas, as finalizações, é extremamente contundente no ground and pound. E essa luta acabou no primeiro round ali, com 4 minutos e 1 segundo. Basicamente, a Fabian ficou ali no começo da luta, calculando a distância, né? enfim, tomando cuidado, porque apesar de ser campeã mundial de Muay e ela não pode se expor ali para tomar queda, então ela ficou meio que controlando a distância, ela que é mais alta que aquela Harrison, então ficou ali esperando, 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 só que o problema é que esperou demais, né? não foi nem marcando com o jab ali direito é, e aí, aliás, ela soltou um golpe na, na luta inteira e não conectou, pois é, ela perdeu sem conectar um golpe, então o que aconteceu? Ela ficou nessa de controlar a distância, aquela Harrison encurtou, colocou ela na grade, ficou fazendo força, fazendo pressão, né? uma bicampeã olímpica de judô com, batendo 70 quilos, mas lutando com mais do que isso até, né? imagina a força que ela tem, então ela ficou ali controlando, a Fabian não conseguiu é, sair, né? porque ali é diferente, né? não é, ela não estava com o clinch do Muay Thai, que seria onde ela seria a praia dela ali, para soltar joelho e cotovelo e tal, na verdade ela estava tentando afastar o quadril da Kayla para não tomar a queda, né? então tentando empurrar, só que é o quadril de uma atleta bicampeã olímpica de judô, então é muito peso, muita força, muita técnica, ela controla bem ali o quadril, ajusta a adversária né, com os braços, então ela vai posicionando bem, enfim, ela meio que manuseia a adversária da forma como ela quer e a, Her a Harrison não, a Harrison é aquela, né? Aquela Harrison. A Fabian é, ficou até em pé um, um tempo ali, né? Algum, alguns segundos que ela conseguiu manter a luta em pé, mas, obviamente, o esperado aconteceu. A Kayla conseguiu a queda e ali no chão a gente teve o quê? Uma atleta de judô contra uma de Muay Thai. Então, a Fabian que ficou por baixo, que é a campeã mundial de Muay Thai, não conseguiu fazer muita coisa, né? Ficou ali presa. A Kayla basicamente conseguiu a montada com muita facilidade, conseguiu buscar o ground and pound com facilidade, ameaçou ali ataca braço e tal, né? mas no fim não foi, né? ela preferiu acabar a luta ali é, no ground and pound mesmo, né? então foi golpeando, 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 a Fabian não sabia o que fazer, só se fechava ali para não apanhar, tentava olhar para um lado, olhar para o outro, enfim, não, não tinha como, mesmo se ela tivesse um bom nível na luta agarrada, e dificilmente ia sair dali, então imagine ela que não tem muito, né? então ficou ali só sofrendo, apanhando, e uma luta bem bem simples assim, né, para para aquela Harrison. É uma, mais uma luta daquelas, né, que eu falo, é tão sem competitividade que parece que a luta foi sem graça, né? Claro que, porra, merece todos os méritos, é realmente mérito você ser extremamente dominante, não tô dizendo o contrário, né? Eu gosto de assistir aquela justamente por isso, porque a gente vê a qualidade dela, mas é tão fácil, né? É tão sem competitividade que você fica naquela, fala, nossa, tipo, é isso, né? Você não vê ela passando um aperto. Foi o que eu falei, ela não tomou um golpe na luta, ela não tomou um soco, não tomou um chute, né? E na entrevista dá pra perceber que ela tem noção desse fenômeno que ela é, né? Então, ela fala de um jeito ali e tal, se valorizando, né? Muita gente pode achar que é arrogância, não sei o quê, porque sempre tem isso, né? Mas eu acho que faz parte, ela faz isso justamente porque promove, né? Então, ela que já foi campeã uma vez, é a grande favorita para ser campeã de novo. E aí a pergunta que fica é essa, né? Quem que vai vencer, ou dar trabalho pelo menos, para Kayla Harrison? Né? Aliás, essa foi uma das coisas ali na entrevista, né? Que ela mesmo falou, né? Ah, fica todo mundo falando quem que pode fazer isso, fazer aquilo, quem que pode bater, qual o jogo para não sei o quê. Enfim, aí ela acabou falando que não tem o que fazer, que ela vai te colocar para baixo é, e, enfim, e te vencer. Aliás, a Fabian é da academia do Adesanya, né? Lá do, do Volkanovski, da, da galera lá. E ela até meio que... Já tinha falado dessa entrevista e falou agora também na, após a luta, né? Que ela... As quedas dela são tão eficientes que ela derrubaria mesmo o Israel 
Israel Adesanya e tal. Enfim, fez ali as suas brincadeiras. E realmente é um fenômeno. Eu, atualmente, mesmo, ok, a gente vendo ela em uma categoria que nem existe no UFC, né? Que é o peso leve. Mas mesmo assim, mesmo se ela descer, conseguir descer ali, é, enfim, para um peso pena, alguma coisa assim, acho que se considerar, ignorar a categoria de peso, acho que ninguém tem capacidade de defender as quedas dela, sinceramente. É, tem muita atleta boa fora do PFL, né? No UFC, principalmente. Mas eu acho que você pegar a técnica, eu, foi o que eu falei, ignorar peso, mesmo assim, eu não consigo enxergar ninguém que, ok, pode defender, defender uma ou outra tentativa de queda dela, mas é muito difícil ficar em pé, né? Não é todo mundo que vai ficar em pé contra uma bicampeã olímpica de judô, mesmo sendo no MMA, né? E é aquela coisa, ela não é só boa nisso, né? Ela é boa no ground and pound, então ela tem outras características ali que, aliado a esse judô forte, torna ela esse perigo, né? Claro, ela pode no futuro, né? Pegar uma atleta que é tão boa quanto a Fabian na trocação, mas que tem mais coisa para oferecer, é um pouco de defesa de queda, ou às vezes um pouco de jiu-jitsu ali e tal, mas sinceramente no PFL, aquela Harrison só vai perder se acontecer um acidente, na minha opinião. Né? Tá, muito além, tá muito à frente né? da, das demais ali. E eu acho que o que poderia ter trabalho aí para o UFC da vida e tal, mas no UFC nem tem categoria peso pena. E menos do que isso, ela não vai chegar nunca, porque ela está no peso leve, não dá para ela descer tanto. Então no, no UFC nem tem categoria direito. E a Amanda Nunes, que é a campeã, que é o que todo mundo cogita, é meio que parceira de treino ali, né? Mesma academia e tal. Então, é, ok, pode acontecer a luta, porque aquela Harrison quer se tornar o maior nome e tal. Pode até ser que no futuro tenha essa luta. Mas é bem difícil de acontecer, né? Enfim, mas seria uma luta interessante, né? Eu acho que a Amanda é um dos casos que eu falei, que poderia defender uma ou outra tentativa de queda ali. Mas tomar a queda eventualmente ela ia tomar. Mas aí é a Amanda Nunes, né? Além dela ser bem melhor na trocação, poder nocautear aquilo, mesmo caindo por baixo, continua sendo a Amanda. Ela tem um excelente jiu-jitsu, então eu acho que já está se provando uma luta complicada, né? Não estou achando mais que é aquela, ah, aquela ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar na Amanda ali e tal. Não, eu acho que até dá para fazer uma luta complicada ali com a Amanda, mas sei lá, eu não, não acho que aquela por enquanto, eu não colocaria ela como favorita. Mas, enfim, isso está distante ainda, então vamos, vamos ver o que, que vai acontecer e vamos ver se vai acontecer nessa né, luta. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua visão aí sobre essa luta. Você achou tão fácil que ficou meio sem sal, assim, meio sem graça ou não? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Falou.